心活动，你在那个角落？原来这就是你的旋律，可以说明不用你清楚我了解，因为你是我最美的歌。你的花裙摆，心上张罗伞，美好又可爱。我们会记得现在，陪你看海，带你天上 fly。看吧，随着你的小意外，你的棉花糖，你的 young so shy。我们会永远存在，对我依赖，陪我 say good night。一起看星空的海，心跳动特别的快。我们坐在屋顶外，说着甜蜜的对白。好久以你我说一生所爱，但是我和你不至于徘徊。如果不开心要以苦为快，但是动不动就让我猜猜。我中意你，虽然常常无奈，也天不怕地不怕，特别厉害。所有的故事都根据你改，你对我时常意外。心有灵犀，我懂。你在那个角落？原来这就是你的旋律，可以说明不用你清楚我了解，因为你是我最美的歌。心有灵犀，我懂。你在那个角落？原来这就是你的旋律，可以说明不用你清楚我了解，因为你。陈品爷，陈品爷，陈品爷，陈品爷，你什么意思啊？晚上一起吃饭吧，您少地方。什么？想多了。张东帅，小小姐，你来了。东帅。啊你最近存在感挺强的，我不打游戏了啊！我这，这不我姐让我过来帮忙吗？你这是弄什么呢？哦，这是我们新进的货，方便鸡汤。我这奶茶店什么时候卖上鸡汤了？这是我姐夫推荐的，在我们电竞馆都是必备的，好喝着呢。不用谢，下次再来。小姐，你别管我了。好，你忙吗？呃，在这儿喝吗？对对对，这么大一个奶茶，你一个人忙得过来吗？肯定可以，你要相信我的速度。这么多人呢？专业的好吗？小姐，等一会儿啊。我这两天正联系厂商呢，我姐夫之前跟他们特别定制了神配方鸡汤，这服务只有给我姐喝，超好喝。您的奶茶好了。张东帅，陈梦瑶，同学。越来越帅了啊！哎，这你店啊？我姐的店。啊，欢迎再来。呃，她不是我姐，我姐不是她，她她是，她她不是我亲姐。你紧张什么呀？我，哎，你是不是换手机号了？正好咱加个微信，我之前加过你好几次都没有通过，正好这次当面验证一下。不用了吧，我我平时不怎么用微信的。您的奶茶，活得跟个老年人似的。来，哎好，你要什么？我要一杯原味的。好好好。好，走。小小姐，有什么要我帮忙的吗？林同学喜欢你。不是不是，就普通朋友，我跟他什么关系都没有的。真的，他以前就我同桌，比较聊得来。他这个人吧，性格好。
跟谁都熟。你看你啊，还紧张起来了，有什么好紧张的？你一个大男人，又不是小学生了，不算早恋。大男人谈恋爱天经地义呀。怎么了？被姐说感动了。姐，那我能跟你谈恋爱吗？你你你说什么呢？我是你姐，又不是亲姐。虽然我经常叫你姐，但咱俩可就是纯粹的男人和女人的关系。刚才你也说了，我一个大男人谈恋爱天经地义呀、啊。姐，哦不，小小，我真心喜欢你的。喂，呃，啊，博文呢？我马上到。啊！啊！等等，啊！人生起伏，不必为一时的成败钻牛角尖。老婆，现在的我已心领神会，剩下的项目我觉得不必了吧？你想多了吧？单纯是你老婆想玩。别了吧，老婆。哎，走。哎呀，再商量商量吧。我真的是不想玩了，老婆。哎，哎，你那边好矮呀！哎，我那边高，你去看看，是不是啊？我要去你那边。哎，哎，这样脸就会变长了。嗯，我明白了个道理啊，老婆。什么？果然，人生不光是起伏不定的，还是会变高、变胖、变矮。变瘦的吗？我可没有想那么多。我小时候来玩，纯粹是因为这个地方很有趣啊。小时候？嗯，我从小跟姥姥一起长大，这就是我姥姥家附近。可是那边的亲戚都已经去世了，我就已经很多年没有来过了。老婆，我明白了，原来你是因为姥姥，太思念姥姥，才让我过来玩。才过来度蜜月的，对吗？嗯，下一个项目。哎，老婆，不是，有一说一啊，老婆。谢了，东京，不客气。你这招好使啊！我也不知道，等等看吧。你小妈要是不来，还去我家写作业呗。行，行，我知道了。你们俩过来，说吧。作业一模一样，谁抄谁的？我抄董洁的，挺仗义啊。老师，我这是诚实。对我作证，是他抄我的作业。你说你俩学习也不差呀，怎么就那么喜欢被请家长呢？博文，博文怎么了？是胡博文家长吧？啊，是是。董洁，你先回去，明天让你爸来啊。哦。叫你们来呢，主要是因为胡博文最近成绩下滑的太厉害了。原来总分都在全年级前二十的，现在都已经排到两百名了。你们自己看看吧。对不起啊，老师。其实博文他博文他是个好苗子，我知道。所以说你们也不用说对不起我，你们对不起的是孩子。
这些年来，你们家长会家长会不来，运动会运动会不来，就连班级里各种大小事情，你们全都不参加，说什么常年在外拍戏，怎么，这华语影视圈的作品，全都被你家包圆了？是是是，老师您说的对，工作忙算什么理由？工作忙就是在找借口，不管孩子的家长，就不配做家长，就应该取消他们做家长的资格，回炉重造。那个家长，你也别太激动，我不是那个意思啊，我就是看胡博文最近啊情绪不太对，心思一点都不在学习上，上课不是打瞌睡啊，就是跑神儿，作业也不写，集体活动也不参加。对不起啊，老师，其实博文他是个很听话的孩子，回家第一件事就是做作业，然后再干别的。行行行，看你们今天能一起过来，就表示问题不太大。回家跟孩子好好沟通沟通。嗯，好，您放心，我们一定注意。老师，您放心吧，我们回去跟博文一定好好沟通。好，那没事了，那我们先回去了。嗯，好，老师再见。嗯。小马，我还以为你也不管我了呢。你还说呢？你看你那卷子上错的，全是红叉。我还没找你呢，以后不准玩游戏了。我玩游戏不会耽误学习的。你不考入前二十名，你就休想玩游戏。好了好了，回家再说吧。我想吃汉堡了，先去趟肯德基好不好？你还好意思跟我提条件啊？听小妈的啊。走吧。老婆。嗯。这地方好复古啊！你就在这儿长大的？对啊，姥姥家就住在前面，然后前面有个小钟楼，对面就是一个大青石的戏台子，再往外走的话，就到村外的耕地了。哦，原来这棵树都已经长得这么高了。这，这树长得怎么那么奇怪啊？有一年刮台风，把这棵树给刮倒了。村民们都以为这棵树活不了了，没想到现在能长得这么好。刮倒了都能活。树虽然刮倒了，只要它根基扎得深，把它扶正，它依然能活。这是姥姥说的。哦，有道理。老婆，嗯、我渴了。呃，看什么？这可是跆拳道的基本功。尝尝姥姥说，刮台风那一年海水倒灌，田里的地都毁了，什么粮食都种不出来。大家都觉得地完了，家也完了，失去了希望。结果没想到，过了几年，竟然能种出这么好吃的西瓜。你说什么神奇？神奇，太神奇了！老婆，嗯，感谢你带我来这么神奇的地方。来，苹果瓜。
贴你个头！哎，老婆，你们这儿消费这么低，你说能赚到钱吗？物价低，开店的成本也就低。我觉得这儿的租金一年也就几万吧。如果东西卖的够便宜、够接地气的话，一般都能赚吧。有道理啊，还是得从低成本的项目下手。大酬宾，免费做美容，还送洗衣粉，走过路过千万别错过。开业大酬宾，免费做美容。这边这边这边，阿姨这边这边。来，现在呀，早就已经不是以前单打独斗的年代了，一定要有自己的合作伙伴，要眼界放开，整合资源，把握机会。你看啊，我前面做了历史大剧《百家争鸣》，还有那个《S 战警》《千面神医》，那都是最好的团队呀、啊，顶端高配局，能不稳赢吗？静美，你放心，我一定给你搭最好的班子。咱要么不做，做就做大头部、大爆款。你的才华和能力呢，姐绝对放心。你只要用心，放手，把你的片子拍好。其余的交给姐，姐帮你办的妥妥的。谢谢姐，可是咱们的项目现在还没有选出来呢。啊，对不起，对不起，接着聊，接着聊。项目啊，不怕的，有你张静美这块招牌立在这儿，还愁没有好项目吗？咱们现在光原创剧本就收了上百个，再加上那些找过来的 IP 小说、脑洞设定，项目真的是多了去了。目前确实有几个项目还不错，但是我们还没有做最终的决定。嗯、我会尽快把这些项目都看完的，姐你放心。行，都是认真做事的人，咱们一定能够成功的。合作愉快，合作愉快。喂，你好。哎，你好，于先生吗？您是要电影包场吗？哦，对，您是哪家影院啊？啊我们是新交影城，这是无线 Super Max， 知道吗？哈、啊，那儿也太远了吧？我们这儿虽然远，但是我们这儿很便宜，价格可以再商量的。怎么便宜啊？三十二号可以进来了。三十二号有人吗？哎哎，还是有我我。三十二，你快进来啊！你们这床位也太少了吧？就是，这得等到什么时候啊？各位姐姐，各位阿姨啊，您放心，今天我就是加班加点，也肯定给你们做上。我一会儿还得去接孙子呢，时间肯定来不及。这样吧，你给我一袋洗衣粉，我就不做了。阿姨，我们这洗衣粉是人家做才送，您不做，这不是难为我吗？哎呀，小帅哥，做生意别那么死心眼儿嘛，我一会儿还得买菜做饭呢。我可等不了，对呀、啊，就是、啊、为了一袋媳妇来等三个小时呢，太不值当了。哎，小伙子，你不是闲着吗？要不你给我做吧。哎，对对对，可以可以可以，来来来，就你。给。陈哥，你怎么还不工作？王总那边又开始催了。你今天要是完不成，明天就得赔违约金。不重要。他可是咱们最大的客户。不重要。哥，你没事吧？有事儿。你帮我去海洋之恋餐厅订两个位置。约王总吗？海洋之恋，谈恋爱的餐厅。约王总合适吗？啊，是那个赵明哲。滚蛋，那自己定。哟
又变口味了。陈总，陈总再见。好的。陈总，李总说晚上约您吃饭，退了吧。啊，人家已经约您两次了。你跟他说有事儿，公司谈。哦，行。嗯，明哲，哎，以后晚餐的时间不用帮我安排工作了。今天就到这儿吧，下班。啊，陈总，才六点半。嗯，下班。哦。大伯，爷爷他怎么了？